गुड मॉर्निंग टू यू ऑल एम आई ऑडिबल So I think uh, we'll start. Okay. Let me share the screen. So are you able to see the screen? Yes, sir. Okay. So the very first question is, Uh, a message uh, MT band limited to frequency FM has a power of PM. So this question is asked in 2000, which is of two marks. So there is a signal of the frequency FM has a power of PM, band limited signal. Okay. So the power of the output signal in the figure is, so whatever the signal at the output, we have to find the output power so uh, according to question what we have uh, we have the signal mt cos omega naught t and cos omega naught t plus theta so we have two signals and uh, which are passed through a multiplier and after the multiplier there is a uh, ideal low pass filter so uh, with a gain of one and uh, which is centered at frequency FM. Okay. It is centered at frequency FM. So we have to find out the power output. So before that, what we have to do is to uh, get a, a signal. So whatever signal we have, what we are getting here, we have to find that. Okay. So at this point, let this is ST, okay? So what is the value of ST here? We can find out ST as equal to, it is the multiplication of MT cos of omega zero T into cos of omega naught T plus theta. Okay, so now yes, we can we are uh, we can see here that there is a cos a into cos b form of cos a into cos b. So two cos a into cos b. So to make two cos a into cos b, we can multiply and divide by two. So here we will have mt two by two. Okay, cos of omega zero t into cos of omega naught t plus theta, okay? So what we can get now, we can get mt by two, so two cos a into cos b is equal to what? Two cos a into cos b equals cos a plus b, means a, this is into cos a plus b means omega naught t plus omega naught t plus theta cos a into cos b 
plus cos A minus cos B. So cos omega naught t minus omega naught t minus theta. So what we are getting here? We are getting m t by two cos of two omega naught t plus theta plus. So this is cancelled out, and cos of minus theta is equal to cos theta. Yes. So what we have got now? So यहाँ पर ये जो signal S T हमें मिला है, so this is the signal S T. Okay, what we are observing here. Now there is an there is an ideal low pass filter which is which has a cut off frequency of f is equal to f m. So f m is the cut off frequency where f m is what is the <clears throat> most probably it is the maximum frequency of this signal, whatever it may be. So. Uh, the band limited signal of frequency f m it is given here so this m t cos um, cos omega naught t has a maximum frequency of f m hertz okay so what we can observe here that here we have a component so when this signal is passed through this part is passed through a low pass filter so we have here a component of 2 omega naught t plus theta So two omega naught plus uh, two omega naught है या मतलब क्या जो भी frequency है उसका twice वाला part है so this will be this will get rejected so this part will get rejected after passing through the low pass filter so we will have the signal m t by two cos theta so we have got the signal what we have got the signal let here y t so we have got yt is equal to mt by 2 cos theta so this we have got we are at the output now we have to find out the power of the output signal so what is the power we already know that so yahan par jo dekh pa rahe hain wo kya hai mt into cos of theta by 2 so uh, this in this uh, signal we can calculate the power of mt okay so mt ka power hum log kaise nikal sakte hain yahan par iska jo coefficient hai so this coefficient is taken as what the amplitude or uh, the magnitude of this signal mt so if this is a we know that uh, for any signal it should it should be a square by 2 if this is termed as a so we have cos square theta by 4 okay and if we assume that the output signal which is mt by 2 cos theta so we will have a total power so what is given here mt ha mt has a power of pm okay mt ka power bhi diya hua hai pm so we will have the total power uh, will be equal to pm cos square theta by 4 okay so because the power of uh, the signal that is mt is given as the band it is a band limited signal so the total power will be pm cos square theta by 4 so where we can find this expression yes in option number d so is it okay can i move to the next question yes sir okay so so when i will move to the next question all of these things what i have written here is get will get deleted So have you taken the screenshot? If you want, yes, sir. Next question. So in this question, what you can see that there is a Hilbert transform of cos omega cos omega one t plus sine omega two t is. 
So where we have seen this Hilbert transform, can anybody remind me that where we have seen this Hilbert transform? हमने कहां पर देखा था किसी को याद है हम्म सो वाइल वी आर वी आर डिस्कशिंग सिंगल साइड पेंट मॉड्यूलेशन इन दैट केस वी हैव गॉन थ्रू अ मेथड व्हिच इज नोन एज फेज शिफ्ट मेथड at that point uh, we have seen this uh, hilbert transform so what this hilbert transform does does this hilbert transform produces phase shift of what the phase shift of tell me phi by Two. So yes. So Hilbert transform क्या करता है uh, किसी भी सिग्नल का जब हम हिलबर्ट ट्रांसफॉर्म लेते हैं इन दैट केस उसके जितने भी कॉम्पोनेंट हैं दैट विल गेट अस शिफ्ट ऑफ फाइव बाई टू सो यहाँ यहाँ पर हमारे पास कॉस ओमेगा वन टी साइन ओमेगा टू टी ये सिग्नल है सो वॉट वी कैन सी हियर the phase shifted version of this signal is sir option c so we have four options among these which will be the uh, appropriate answer sir option c so from c what we can observe from c what we can observe cos omega 1 t plus sin omega 2 t so option 1 op option c keh rahe ho option c cos omega 1 t sin omega 2 t yahan par agar dekhe we have cos omega 1 t sin omega 2 t so cos ke sath agar 90 degree phase shift karenge iska to kya milega 90 degree phase shift karenge to kya milega hame ऑप्शन हमारे पास ए बी और डी में है तो सी तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि जब कॉस का पाई बाई टू से फेस शिफ्ट करेंगे तो साइन का टर्म मिलेगा कॉस नहीं मिल सकता है ठीक है तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता है तो अब देखें कि नेक्स्ट वाले पार्ट के लिए क्या है वी हैव साइन ओमेगा टू टी साइन ओमेगा टू टी में 90 डिग्री का फेस शिफ्ट अगर करें देन व्हाट वी विल हैव माइनस कॉस थीटा वी विल हैव माइनस ऑफ कॉस थीटा सो दिस विल बी दी अप्रोप्रिएट आंसर क्योंकि यहाँ यहाँ तो कॉस है यहाँ साइन है तो ये तो हो ही नहीं सकता है बी तो होगा ही नहीं किसी भी हाल में क्योंकि ये साइन वाला पार्ट है अब इन्हीं दोनों में से कोई होगा सो दिस विल बी द राइट आंसर ओके लेट इज मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन A band limited signal is sampled at the Nyquist rate. The signal uh, can be recovered by passing the samples through. So, samples. If we have to take, so uh, yes, uh, what are the? So in that case, okay. So here, two more options are there. So let me write that because as I have taken the picture. The two options were get deleted. A PLL and D option is ideal low pass filter with the.
appropriate bandwidth okay so uh, we have a signal sample signal hai nitrous straight par sample kiya gaya hai so we can recover the passing uh, recover the passing of the samples through an rc filter and unit detector ye nahi hai ye so pll pll ka istemal hum kahan par kar rahe the in case of um, fm frequency modulation yes uh, so this is the appropriate answer an ideal field low pass filter with with the appropriate bandwidth okay so jo bhi signal hamare paas aayega that will be passed through a low pass filter an ideal low pass filter okay so let us move to the next question yes uh, 1 megahertz sinusoidal carrier a 1 megahertz sinusoidal carrier is uh, amplitude modulated is amplitude modulated by asymmetrical square wave okay so yahan par jo modulating signal hai wo hai square wave theek of a period 100 microsecond which of the following frequencies will not be present in the modulated signal okay so koi bata sakte ho answer iska carrier ka frequency diya hua hai aur modulating signal ka time period diya hua hai so what we can get from जो टाइम पीरियड दिया हुआ है वो दिया हुआ हंड्रेड माइक्रो सेकेंड सो फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडुलेटिंग सिग्नल विल बी वन बाई टी दैट इज वन बाई हंड्रेड माइक्रो मीन्स टेन टू दावर माइनस सिक्स हर्ड्स सो दिस विल बी कन्वर्टेड इन टू माई टेन टू माइनस सिक्स ऊपर आएगा टेन टू दावर सिक्स बाई हंड्रेड That is कितना हो गया टेन टू दी पावर फोर हर्ड ये दो जीरो दो जीरो कैंसिल हो जाएगा सो वी विल है टेन किलो हर्ड टेन किलो हर्ड यस सो वी हैव एफ एम इज इक्वल टू टेन किलो हर्ड एंड दैरियर फ्रीक्वेंसी एफ सी इज ऑल्सो गिवेन एफ सी इज गिवेन एज वन मेगा हर्ड ओके सो यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है एक्चुअली हमारे पास एफ सी भी है और एफ एम भी है तो आफ्टर मॉड्यूलेशन वी विल गेट वट फ्रीक्वेंसी कॉम्पोनेट एफ सी प्लस एफ एम एफ सी माइनस एफ एम एफ सी प्लस एफ एम एंड एफ सी माइनस एफ एम सो एफ सी प्लस एफ एम से कौन सा आंसर आ रहा है एफ सी प्लस एफ एम यानी एफ सी प्लस माइनस एफ एम हमें मिलना चाहिए तो एफ सी प्लस एफ एम का वैल्यू कितना आ रहा है वन मेगा हर्ड प्लस टेन किलो हर्ड तो वन मेगा हर्ड को भी किलो हर्ड में कन्वर्ट कर लें सो वन मेगा हर्ड मीन्स टेन टू दावर सिक्स हर्ड सर इसे हम क्या ले सकते हैं टेन टू दावर थ्री किलो हर्ड टेन टू दावर थ्री किलो हर्ड मतलब वन थाउजेंड किलो हर्ड सो एफ किलो हर्ड आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि यहाँ पे पूछा क्या गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज विल नॉट बी प्रेजेंट इन दॉडुलेटेड सिग्नल मॉडुलेटेड सिग्नल में कौन सा फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट नहीं रहेगा ठीक है ऑप्शन सी होंगी ऑप्शन सी एंड डी ऑप्शन सी एंड डी ओके लेट अस लेट अस सी दैट सो यहां पर हमें क्या दिख रहा है एफ सी प्लस एफ एम और एफ सी माइनस एफ एम तो है ओके सॉरी तो यहां पर ये कंपोनेंट भी मिल रहा है ये कंपोनेंट भी मिल रहा है तो यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ क्या है कि यहाँ पर जो मॉडुलेटिंग uh, सिग्नल दिया गया है दैट मॉडुलेटिंग सिग्नल इज अमेट्रिकल स्क्वायर वेव ओके सो सिमेट्रिकल स्क्वायर वेव अगर हम ड्रॉ करें सो इट विल बी लाइक दिस
okay it will be like this symmetrical square wave matlab like this okay so this is a symmetrical it sab ka equal ho yes to ye symmetrical square wave hai you can see that uh, uh, on the left and right side of the y axis the signal is the mirror image of each other hai na so this is the symmetrical about y axis so ye jo uh, signal diya gaya hai this is a symmetrical signal and यहाँ पर एक छोटा सा छोटी सी बात क्या है कि इन केस ऑफ दिस टाइप ऑफ सिमेट्रिकल सिग्नल द फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ द स्क्वायर वेव ये जो स्क्वायर वेव है इसका जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम मिलता है विल हैव ओनली दी ऑड हार्मोनिक्स ओके विल हैव दी ऑड हार्मोनिक्स यहाँ पर क्या है दैट दिक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ square wave uh has the odd harmonics theek hai odd harmonics kehne ka kya matlab hai yahan par hame jo components milega wo kaun 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 se frequencies par milega matlab fm 3 fm 5 fm like this so uh, what will have the frequency components we will have the frequency components like fc plus minus fm fc plus minus 3 fm fc plus minus 5 fm is tarah ka components milega theek hai so we have to bear this in mind when we when we are dealing with the square wave symmetrical square wave so in this case we have calculated the value of fc plus minus fm which we have got as uh, 110 kilohertz and 990 kilohertz instead we will also get fc plus minus 3 fm so fc plus 3 fm ka value kitna hoga fc ho gaya 1000 yes fc plus 3 fm fm is 10 so 3 fm is 30 so 1000 plus 30 that is 1030 kilohertz okay and fc minus 3 fm so fm is 10 so 3 fm is 30 970 so it, it should be 970 kilohertz so agar isse aur aage badhenge to fc plus 5 fm 5 fm matlab fc plus 50 50 matlab 1000 1050 to yahan se aage badh gaye to hum yahan par kya dekh rahe hain ki hame ye component mila fc minus fm ये एफ सी प्लस एफ एम का कॉम्पोनेंट है ये एफ सी प्लस थ्री एफ एम का कॉम्पोनेंट है ये कॉम्पोनेंट कहीं नहीं मिलता है सो दिस विल बी दिस विल बी दी राइट आंसर सो यहाँ पर पूछा गया कि कौन सा कॉम्पोनेंट नहीं मिल रहा है ये ध्यान रखना है हमेशा ये 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 सारी चीजें ध्यान रखनी होती है वाइल सॉल्विंग दी क्वेश्चन की आप आप जब कैलकुलेट करते हैं तो आप देखते हो अरे नाइन नाइनटी दोबारा आंसर में इसका एक कॉम्पोनेंट जल्दी से इसका आंसर मार देते हो सो यू हैव टू बी वेरी मच वेरी मच कंसेंट्रेटेड अबाउट द क्वेश्चन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है ये गलतियां अक्सर हुआ करती हैं ठीक है तो कौन सा कॉम्पोनेंट नहीं है ये पूछा गया सो वी विल हैव टेन ट्वेंटी किलो हर्ट ओके सो गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन शुड आई गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ओके Yes, the input of a coherent detector in DSBSC signal plus noise, plus noise. So signal के साथ क्या है? There is noise also. So the noise of the detector output is the input of a coherent detector in DSBSC signal. कोहेरेंट so, डिटेक्टर क्या होता है कैन एनी बडी टेल मी वॉट इज मीन बाई कोहेरेंट डिटेक्टर प्लीज वट इज मीन बाई कोहेरेंट डिटेक्टर ओके सो हमने ये डिस्कस किया है पहले भी कोहेरेंट एंड नॉन कोहेरेंट डिटेक्टर कोहेरेंट डिटेक्टर क्या है 
when we have uh, the same carrier is used at the detector side so the same carrier matlab jo carrier hum uh, modulation ke liye istemal karte hain the same type of uh, uh, carrier is also used at the receiver side in that case in that on the detector side uh, so in that case it is known as coherent detector so coherent detector mein uh, dsb signal ke sath noise bhi hai so the noise at the detector output is to so, yahan par एक चीज क्या ध्यान देना होता है कि नॉइज जो नॉइज जो भी सिग्नल है यहां पर दो कंपोनेंट्स होते हैं इन फेस कंपोनेंट्स एंड क्वाड्रेचर कंपोनेंट्स क्वाड्रेचर कंपोनेंट का मतलब है आउट ऑफ फेस कंपोनेंट तो जो भी हमारा सिग्नल है उस सिग्नल से जो भी क्वाड्रेचर कंपोनेंट होगा या आउट ऑफ फेज कंपोनेंट जो होगा दैट विल बी कैंसल्ड आउट आउट ऑफ फेज कंपोनेंट्स आर कैंसल्ड आउट एंड वी विल हैव ओनली दी इन फेज कंपोनेंट ऑफ दी नॉइज पार्ट सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी विल हैव द नॉइज ऑफ द डिटेक्टर आउटपुट इज in phase component okay there will, it will not be a quadrature component it will, it will not be zero and it will not be then well up so uh, it is the in phase component so jo bhi noise ka part hota hai that will be of in phase component quadrature component will be cancelled out okay this is a one mark question asked in 2023 let us move to the next question yes so here empty a message signal empty is given with a message signal and ct is 5 cos 2 pi into 20 power 6 t be the carrier so the question so uh, based upon this data we have two questions gate mein is tarah ke questions aate hain ki ek hi data par multiple questions hote hain so this is the data then the first question is ct and empty Uh, are used to generate am signal okay the modulation index of the generated am signal is 0.5 so modulation index is given as 0.5 so we have modulation index mf is 0.5 it is given so the, then the quantity total sideband power to the carrier power is total sideband power to the carrier power so we have we have to find out the sideband power to the carrier power ye ratio find out karna hai to so, kaise nikale we have mt and we have ct so if we have the modulation index then can we find out the ratio agar hum log hamare paas jo expression hai total power ka wo kya hai ct is equal to For amplitude modulation, PT is equal to PT equals PC into root under one plus m square by two. Isn't it? Yes. P PT equals PC one plus m square by two. So it is not MF. It is MA. It is because we are dealing with modulation index for amplitude modulation. So MA, MA square by two. तो PT और PC का रेशियो अगर पता चल जाए तो क्या PS और PC का रिलेशन निकाल सकते हैं हम सो पी टी बाई पी सी प्लस प्लस एम स्क्वायर इज वॉट एम इज जीरो पॉइंट फाइव एंड दिस जीरो पॉइंट फाइव कैन इट बी रिटर्न एज वन बाई टू जीरो पॉइंट फाइव कैन इट बी रिटर्न रिटर्न एज वन बाई टू सो वन बाई टू का स्क्वायर मीन्स वन बाई फोर और यहाँ पर टू पहले से है So it should be one by eight, and is equal to nine by eight. So, how much ratio we got? P T by P C is equal to nine by eight. यहाँ से हम क्या conclude कर सकते हैं? P T by P C is equal to nine by eight. मतलब P T is the total power. Yes. so pt is the total power and pc is the carrier power 
जो नौ में से आठ कैरियर पावर है ये है मेरे पास टोटल पावर इतना हो गया कैरियर पावर तो बाकी का जो पावर बचा वो कहाँ खर्च होगा तो सेकंड पावर कितना हो गया पी टी माइनस पी सी दैट इज नाइन माइनस एट दैट इज वन सो हमें निकालना क्या है रेशियो ऑफ टोटल साइड बैंड पावर टू द कैरियर पावर सो साइड बैंड पावर इज पी एस इज इक्वल टू वन एंड पी सी इज इक्वल टू एट सो पी एस बाई पी सी इज इक्वल टू वन बाई एट तो यहाँ पर हमने जो रेशियो निकाला पी सी पी टी बाई पी सी इज इक्वल टू नाइन बाई एट यहीं से हम कंक्लूड कर सकते हैं अगर ये आठ है तो पी एस एक होगा मतलब पी एस बाई पी सी मतलब एक बटा आठ इतना और करने की जरूरत नहीं है ये सब करने की जरूरत नहीं है ओके सो इट शुड बी वन बाई एट सो इट इज अट टू थाउजेंड थ्री क्वेश्चन इन टू थाउजेंड थ्री एंड इज टू मार्क्स क्वेश्चन एंड आई थिंक दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आई हैल्सो आज इन योर एग्जाम ऑल्सो yes sir in mid sem second mid sem yes so but in that case uh, i do not have given the total side band power to the carrier power i have given something else not the total side band power i think i have given uh, you ask about the total uh, only the total power pt by pt so uh, as why was only total power okay okay then so we have the question this so based upon this data we have the next question also so i think i i can delete this yes sir okay so here what is given ct so this this question is from the previous data so let us check the what is pc uh, mt and ct so let us write down the value of mc mt and ct mt is cos 4 pi 10 to the power ct mt is mt is cos 4 pi 10 to the power 3t and what was ct ct is pi cos 2 pi into 10 to the power 6 t. Okay, so let us move to the next part. Okay, so CT and MT are used to generate an FM signal. Okay, अब उसी CT और MT से हम क्या कर रहे हैं? FM signal generate कर रहे हैं. If the peak frequency deviation of generated FM signal is थ्री टाइम्स दी ट्रांसमिशन बैंडविड तो क्या बोला जा रहा है पीक फ्रीक्वेंसी डेविएशन दैट इज बोला क्या जा रहा है दैट डेल्टा एफ इज इक्वल टू सो फ्रीक्वेंसी डेविएशन इज गिवन बाई डेल्टा एफ जनरेटेड एफ एम सिग्नल इज थ्री टाइम्स दी ट्रांसमिशन बैंडविड ऑफ ए एम सिग्नल सो थ्री टाइम्स दी बैंडविड ऑफ ए एम सो ए एम का बैंडविड कितना होगा कैन एन वी टेल मी वट इज द बैंडविड ऑफ ए एम Two FM. Yes, and uh, uh, do we know the value of FM? What is the value of FM? Sir, ten to the two uh, into ten to the power three. Two into ten to the power three. Just wait for a minute. Yes. Okay. So. As we have the value of mt, so this mt is given as cos of four pi into ten to the power three t, and if we compare this with two pi f t, say compare करें तो what we will have? We will have two into two pi into ten to the power three t. So the value of fm, the bandwidth of fm is twice of fm. So what is the value of fm here? It is two into ten to the power Three, so the del f is equal to twelve into ten to the power three hertz. Okay. Yes. So twelve kilohertz. Got, so we can write it as twelve kilohertz. So now uh, we have uh, found the peak frequency deviation from the transmission bandwidth of F AM. 
Then the coefficient of the term cos 2 pi 1008 into 3 t in the FM signal in terms of Bessel coefficient. Okay, so we have seen in the case for the case of wideband FM that wideband FM is represented in uh, terms of the Bessel function. Okay, so how we can how we can see that? So what was the equation for the Bessel function or the representation of the Bessel function? equation for wideband fm so it was represented as you can see the class notes also that the wideband fm signal is represented as ac sigma uh, n is equal to minus infinity to infinity j n beta where beta is the modulation index cos of 2 pi fc plus nfm t so aapko ye yaad rakhna hoga is expression ko yaad rakhna hoga ac in uh, summation n is equal to minus infinity to infinity jn beta cos of 2 pi fc plus nfm t i think all of you know what all the notations are uh, showing here ac is the uh, magnitude of the carrier signal jn beta is the Jacobian or the Bessel function coefficient cos and n is the nth part, nth coefficient. So, according to question, we will we can compare this value. So, cos of 2 pi fc plus nfmt. So, here we have to cos of 2 pi. So, this part hai, this is nothing but the fc plus nfm wala part. Hai. Hai? Cos of 2 pi fc plus nfm. तो यहां से n का वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि यहां से हमें दिख जाएगा कि fc और fm का वैल्यू पुट करेंगे सो वी विल हैव द वैल्यू ऑफ n फ्रॉम हियर और हियर इटसेल्फ ओके सो आई एम राइटिंग द अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन cos ऑफ 2 pi 1008 10 to the power 3t विल बी इक्वल टू व्हाट fc plus that is cos of fc plus nfmt so which is equal to cos of fc plus nfmt so jab hum inko compare karenge then what we will have we have fc plus nfm is equal to 1008 into 10 to the power 3 so what what is the value of fc can anybody tell me what is the value of fc sir so 10 to the power 6 Yes, so from uh, the equation of CT, we can find out FC. So 10 to the power 6, cent <coughs> so value of FC, 10 to the power 6 hertz. This is kilohertz.